朋友们，大家好，我是远方。现在呢，我是在香港，香港的上水。有些朋友们在说，香港的上水就等同于咱们那个，就等同于农村或者郊区了。大家看看眼前的这种情况，你认为，呃，是吗？如果是说，你看看一下这边是吧？等一下，我再、嗯、把镜头一转，转到那边去，再给大家去看一看。如果是说你们认为是，那么呢，我再带大家去别的地方去看看，看看就是说我们能不能比得上这边。确实呢，就是在这附近啊，有一些村啊、呃，我也去逛过，以前的视频也给大家拍过。然后呢，这后面的那些建筑物啊，也有新的，有旧的，呃，新老交替吧，属于。但是呢，它这里面的街道啊，感觉到就是说有很凌乱，因为毕竟来说，香港这个地方它是，呃，比较的那个。拥挤的嘛，因为毕竟地方小。但是呢，香港既然名气那么大，是吧？它的经济那么好，它肯定有它好的一方面的。呃，那么它的好的一方面，我们也去发现它。呃，它就是说表面现象，我们也去发现它。现在跟着我的镜头，咱们一起去看一下。这边呢，大家也可以看一下，那个村子里面我就不用去了。那村子里面人家建设的是非常好的。啊，这对面感觉的就像家里面的县城的老城区一样的建的这房子，对不对？呃，其实这整个的这一块啊，有大部分都是这种房子，啊，大家这样的一看呢，就感觉到像乡镇一样了。但是人家的这些基础设施，呃，还有人家的这些农贸市场，包括你看这地面上的这个，呃，自行车道是吧？画的，呃，自行车道它都分分成了两种，你看有那写的终止，这边是开始，并且这前面还有分叉，我那个。往那边出去的是往左，你看这是左边，这个现在没有镜像问题啊，没有镜像问题，就是等于说从从左都是靠左边行驶。然后这边的人行道，每个人行道上面都有双向的这个红绿灯，并且还有这个声音提醒。目前在红灯的时候，它是这种响声，叮叮叮，是吧？还有一点呢，如果是说在通过的时候，它都响得很快了，滴滴滴滴滴滴滴，好像就催促你啊，快一点通过。现在是绿灯，啊，就这个意思。我还发现一个问题呢，就是这边哈、啊，到处都是放的这种自行车，啊，不管是哪个路口啊，或者是这个交通，呃，要道旁边、啊、都是放的这种自行车，不知道是有人要的还是没人要的。看，现在开始过绿灯了，它这个声音一直在。在滴滴滴滴很紧急的在响，其实我们要是想了解人家这边的生活状况，就是看老百姓的这个农贸市场、菜市场，一下就清楚了。看，这个市场我也是经常来，也是在附近，我看就是主要的一个菜市场了，卖什么的都有，并且比较大。这边是卖蔬菜的，卖蔬菜的一个市场，对面还有一个专门的室内的卖肉的一个市场，啊。现在是晚上的六点多了，但是呢，就是人呀非常多，比早上的人还多，就说明一个问题，人家这边早上起得晚，晚生活，夜生活比较丰富啊，晚上睡得比较晚，是不是？大家可以看一下，卖肉的，十二元两斤，七块钱一一斤，那种油菜心，七块钱一斤。啊、哦，我还感觉到就是下午，啊，下午的时候比早上的时候菜要便宜。嗯，怪不得现在晚、嗯、晚上那么多人。原来呢，这边就是下午的菜，呃，价格比较便宜，都在清仓。呃，所以在早上的时候，就新鲜的时候呢，那蔬菜它是非常的那个，呃，新。早上是非常新鲜的嘛，要放了一天，可能到晚上不会新鲜了，所以就便宜了一半呢。啊、呃，我在上午的时候，我看到是十二块一斤，十四块一斤，啊、呃，现在都变成七块钱一斤了。这边正常来说啊，都是蔬菜啊，要比肉的价格还要贵。大家有没有发现一个特点？就是人家这边卖蔬菜的，现在这个灯光，看人家的灯光都是什么样的灯光？都是灯火，嗯，通明，是吧？都是白色的灯光，呃，这样子一照，就像白天一样的，就是很容易就分辨清这个菜的好坏了，对不对？像我们那边呢，有的地方它这个，呃，卖菜的地方，它就用那个红灯啊，或者是暗一点的灯啊，让你看不就看不清。这一点就是我们那边都是这个比不上了，对不对？大家可以看一下这市场的环境，还有这些
，路上的这个环境，大家感觉一下。这旁边是的士的停车停靠站，看那上面写的“新界的士的士站”，它这个的士站也有这种，这种什么这种棚子在下面等待。在咱们内地，的士它是没有那种停靠站的，没有专没有专门的停靠站，有也是说在火车站或者是那种，呃，人流量比较大的地方，呃，交通流量大的地方才会设，其他的小地方是没有设的。人家这边你要说人家乡村或者郊区。啊，都色了，对不对？现在呢，我们再去这边的这个小公园去看一看，再逛一圈，看还有发现就是这边，不管是早上也好，还是晚上也好，很多当地的阿姨们，她们就是买了菜以后，嗯、呃，就是坐在这公园里面，然后把菜摘好拿回家，这样子的几种情况，有可能是说呢。家里的那个地方比较小一点，摘菜不方便，可能是在外面摘好拿回去。大家说我说的对不对？我是这样想的，不知道现实情况是不是这种情况？因为我看到很多人都是这种操作方式，所以呢，也是今天走到这里了，想着来给大家来简单聊聊吧。啊、呃，我一会儿呢，天黑了就准备回深圳了。那么这个视频就分享到这里吧，咱们下期再见，拜拜。